ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கிற காம்போஷன் செட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் ஸ்பீட் அப் பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம்னு டாப்லெட் காரணம் இருக்கா அந்த கார்டு கிளிக் பண்ணி அந்த பிளே லிஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸில் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிவியூ பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரிவியூ வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் லைன் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு செகண்டில் நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த க்ரீன் டாட் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு ரெண்டர் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு காட்டுது ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா நமக்கு இந்த ஒரு ஃப்ரேம் இங்கே வந்து ப்ரிவியூ காட்டுறதுக்காக நமக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் ரெண்டர் பண்ணி நமக்கு டெம்பரியாக ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி க்ரீன் டாட் வந்து இங்கே ப்ளே ஆகிற ஸ்பீடு இது வந்து ப்ளே ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து இது ஃபுல்லாக லோட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிவியூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது இது வந்து சிம்பிளான அனிமேஷனுக்குனால இப்படி வந்து நமக்கு லோட் ஆகுது அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சீன் வந்து நீங்கள் அனிமேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட்டம் இண்டிகேட்டர் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகி ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகி ஸ்ட்ரக் ஆகி ப்ளே ஆகும் ஸோ அதுக்கு காரணம் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக பஃபர் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம அந்த பஃபர் ஸ்பீட் அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரிவியூ பேனல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இங்கே விண்டோவில் போயிட்டு ப்ரிவியூ அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரிவியூ பேனல் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி இந்த ரெண்டு டேபுக்கு நடுவில் இருக்க லைனில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த ப்ரிவியூ பேனல் இருக்கும் இதில் வந்து மெயினான ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க இந்த ஃப்ரேம் ரேட் ஸ்கிப் ரெசல்யூஷன் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிப் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரேம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணும் ஸோ நார்மலாக இது வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஃப்ரேமும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் இருக்குன்னா இருபத்தி நாலு ஃப்ரேமும் கிளிக் பண்ணும்போது ப்ளே ஆகும் ஸோ அங்கே ஜீரோன்னு இருக்கிறதால தான் நமக்கு வந்து எதுவும் ஸ்கிப் ஆகாமல் ப்ளே ஆகுது அதுவே நீங்கள் வந்து ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இருந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து ப்ளே பண்ணும்போது நமக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக ஸ்கிப் ஆகி ஸ்கிப் ஆகி ப்ளே ஆகும் ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஃப்ரேம் வந்து லோட் ஆயிருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு இன்னொன்று லோட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணி லோட் ஆகும் ஸோ இங்கே பஃபர் ஆனதை விட இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்பீடாக பஃபர் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து இன்னும் டூ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் ஸோ மறுபடியும் வந்து இது ஃபஸ்ட்லேருந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகி நமக்கு பஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து பஃபர் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து இது பஃபர் ஆகுது ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் ப்ரிவியூ பஃபர் ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எதுக்காக எப்போ வந்து யூஸ் ஆகுனா நீங்கள் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான சீன் ஓ அதாவது ரொம்ப ப்ளராகவே இருக்குது எதுவுமே லோடே ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி பேசிக்காக அனிமேஷன் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஜீரோலேயே வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் போய் ஒரு இமேஜ் வந்து நீங்கள் அங்கே எடிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸில் கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கும்போது டக்குன்னு நீங்கள் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ்லேருந்து ஃபோட்டோஷாப் போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் வந்து அப்படியே ஹேங் ஆகி நின்றும் பட் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடிட் மெனு அப்படிங்கிற இதில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸில் போயிட்டு இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்
ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் விக்ஸில் ஆஃப்டர் விக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்க வரைக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிசர்வ் வந்து இப்படி இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஆஃப்டர் விக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நார்மலாக மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் விக்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரிவ்யூ ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரேம் வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆஃப்டர் விக்ஸும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் டெம்பரரி லொக்கேஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆஃப்டர் விக்ஸ் வந்து நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் எப்படி வந்து நம்ம லோயர் தேர்ஸ் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா டாப் ரெட் காலனில் இருக்க அந்த கார்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களுக்கு எதுவும் வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் பை ப